ఆలోచన ఆవిష్కరణగా మారింది పంటల మీద చేసిన ప్రయోగం ఫలించింది అందొచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని సాగు చేస్తే అన్నదాతకు కష్టాలు ఊసే ఉండదు సంప్రదాయ పంటలపైనే ఆధారపడకుండా వివిధ రకాలైన పంటల సాగును ప్రోత్సహిస్తూ రైతును అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేయిస్తోంది బెల్లంపల్లి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం అతి తక్కువ కాలంలోనే ఎన్నో రకాల మార్పులకు ఈ కేంద్రం కేంద్ర బిందువుగా మారింది అన్నదాతకు భరోసానిస్తూ వివిధ రకాల పంటలను సాగు పట్ల అవగాహన కల్పిస్తోంది మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి కేంద్రంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చ్ పద్దెనిమిదవ తేదీన కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రారంభమైంది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఇతర ప్రాంతాల కేవీకేలతో పాటు బెల్లంపల్లి కేవీకేను శాటిలైట్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రారంభించారు ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో శాస్త్రవేత్తలు అందుబాటులో ఉండడంతో వ్యవసాయ విధానాల్లో గణనీయమైన మార్పు కనిపిస్తోంది చుట్టుపక్కల గ్రామాల రైతులు ఏకపంట విధానాన్ని అనుసరించడం మూస ధోరణిలో సాగును చేపట్టడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు పొందలేకపోతున్నారు దీనికి తోడు అతివృష్టి అనావృష్టి కారణంగా చాలా వరకు నష్టాల పాలవుతున్నారు ఇది గమనించిన కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చేందుకు సమీకృత వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఇందుకోసం కేవీకేలో ప్రయోగాత్మకంగా మోడల్ ఫామ్ ను తీర్చిదిద్ది రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఒక పంట పోయినా మరో పంటతోనైనా గట్టెక్కే అవకాశాలు ఉంటాయని భరోసా కల్పిస్తున్నారు ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే క్షేత్ర స్థాయిలో క్షేత్ర ప్రదర్శనల ద్వారా నూతన వ్యవసాయ శాస్త్రీయ సాంకేతిక విధానాలను రైతు పొలంలోకి తీసుకుని వెళ్లి తద్వారా వారి యొక్క దిగుబడి అధికంగా పెంచి ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా సమగ్ర పోషక యజమాన్యంలో భాగంగా సమతుల్య ఎరువుల వాడకం తద్వారా రైతు ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడం అనే విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం పనిచేస్తుంది సమీకృత వ్యవసాయంలో భాగంగా ఒకే పొలంలో బంతి పూలు ఒక అర ఎకరం అదేవిధంగా బెండకాయ ఒక అర ఎకరం అదేవిధంగా వంకాయ ఒక నాలుగు గుంటలు అలసంద ఒక మూడు గుంటలు ఈ రకంగా వేసి తద్వారా ఏంటంటే ఒక పంటలో దిగుబడి తక్కువ వచ్చినప్పటికీ ఒక పంట ధర తక్కువ అయినప్పటికీ ఇంకో పంటలో ధర ఎక్కువ వచ్చి ఎక్కువ లాభం పొందే అవకాశాలు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమీకృత వ్యవసాయాన్ని మేము రైతులకు అందేలా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము నేలలు సారవంతం లేనప్పుడు వాటి సారవంతత పెంచడానికి మనం ప్రధానంగా పశువుల ఎరువు వాడతాము పశువుల ఎరువు అందుబాటులో లేనప్పుడు పశువుల ఎరువు కంటే బలంగా మనకి బలమైన ఎరువులను ఇచ్చేది పచ్చిరోట ఎరువులు కాబట్టి జన్ము పంటను ఇక్కడ సాగు చేస్తున్నాము ఈ జన్ము పంట ద్వారా ఏంటంటే రోజోబియం అనే బ్యాక్టీరియాతో వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి నెత్తదిని గ్రహించి తద్వారా నెలలో నెత్తదిని స్థాపన జరిగి తద్వారా దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అందులో భాగంగా మేము జన్ము పంటను పది ఎకరాలలో జన్ము పంట సాగు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా విత్తన ఉత్పత్తి చేసి రైతులకు విక్రయించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా గంది పంట ముఖ్యంగా డబ్ల్యూఆర్జి అరవై ఐదవ రకం ముఖ్యంగా విత్తనం కోసం మేము ఇక్కడ సాగు చేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఎలాంటి చిడపిడలు ఆశించకుండా చాలా మంచిగా ఏపుగా పెరుగుతుంది అంతర్ పంట మీద కూడా ఒక నమూనా పద్ధతి మేము ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మొక్కజొన్నలో నాలుగు వర్షాలు మొక్కజొన్న ఒక వర్ష కంది అదేవిధంగా సమీకృత వ్యవసాయంలో భాగంగా ముఖ్యంగా మాకు ఇక్కడ కేవీకేలో కుంటలు దాదాపు పన్నెండు కుంటలు ఉన్నాయి ఆరు కుంటలలో చేపల సాగు చేస్తున్నాము గడ్డి జాతి చేపలు అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మేము ఇక్కడ చేపల సాగు కూడా చేస్తున్నాము పంట ప్రదర్శనశాల ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాలో ఎలాంటి పంటలు అనుకూలంగా ఉంటాయి ఏ ఏ పంటలకు మనం ఏ రకంగా యజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి అనే అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యంగా చిరుధాన్యాలు వరిగ కావచ్చు రాగులు కావచ్చు సామాలు కావచ్చు అదేవిధంగా జొన్న సజ్జ నువ్వుల పంట వీటిని కూడా మేము సాగు చేస్తున్నాము కేవీకే శాస్త్రవేత్తలు బెల్లంపల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాలను దత్తత తీసుకున్నారు వ్యవసాయంలో నూతన సాంకేతిక పద్దతులు పంటల సాగులో మార్పులు నూతన వ్యవసాయ విధానాల పట్ల రైతులకు అవగాహన కల్పించి దగ్గరుండి సాగు చేయిస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు పంటల సాగును పరిశీలిస్తున్నారు రైతులందరూ వరి పత్తి మరియు కందులను సాగు చేస్తున్నారు అవి కాకుండా మనము ఇతరత్ర పంటలు ముఖ్యంగా ఏంటంటే చిరుధాన్యాలు తర్వాత ఈ పెసర్లు మినుములు నూనె గింజ పంటలైనటువంటి పొద్దుతిరుగుడు కుసుమ తర్వాత నువ్వులు అన్ని రకాల పంటలు మనకు అనుకూలమైన ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో కూడా రైతులకు చూపించి క్యాపిటేరియా మెయింటైన్ చేసి రైతులకు కూడా చూపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రైతులకు 
మిల్లెట్స్ పైన అంటే చిరుధాన్యాల పైన వాళ్ళకు అవగాహన కార్యక్రమాలు శిక్షణ కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాంటి మనము భూసార పరీక్షకు అనుగుణంగా రైతులను ఎరువులు వాడుకోవాలని చెప్పేసి తద్వారా మనం పెట్టుబడిని తగ్గించుకొని మన భూసారాన్ని కాపాడుకోవాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో మేము భూసార పరీక్షకు అనుగుణంగా ఎరువుల యాజమాన్యానికి కొన్ని క్షేత్రస్థాయి ప్రదర్శనలు కూడా రైతుల పొలంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది అది ఇతర రైతులకందరికీ కూడా చూపించడం జరుగుతుంది తద్వారా వాళ్ళు క్షేత్రాలలో చేసుకోవడం వల్ల రైతులందరికీ తెలుసుకొని వాళ్ళు ఎరువుల యాజమాన్యాన్ని చక్కగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం నీటి యాజమాన్యము వరికి వేసే రైతులందరూ నీటిని అనేది ట్వంటీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కంటిన్యూస్ అయి పెడుతున్నారు సో అట్లా ఏంటంటే మనము ఈ నీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వలన ఏంటంటే మనకు నీటి కొరత కూడా నీటి వనరుల కొరత అనేది కూడా ఏర్పడడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఏంటంటే మనము ఆర్తటి పంటలైనటువంటి మొక్కజొన్న కానీ జొన్న కానీ తర్వాత పెసర్లు కందులు ఇలాంటి ఆర్తటి పంటలను ఈ రబీ కాలంలో కూడా వేసుకున్నట్లయితే తక్కువ నీటి వినియోగంతో ఎక్కువగా మనము పంట దిగుబడి సాధించవచ్చు సో ఇలా మనము మన జిల్లాలకు ఉన్న వనరులను అనుగుణంగా మనకి ఏ ఏ రకాల పంటలు ఎప్పుడెప్పుడు వేసుకోవాలనే విధ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కానీ తర్వాత రైతులకు వాళ్ళకు కానీ మనము క్షేత్ర స్థాయిలో వాళ్ళకి అవగాహనలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఐదు ఎకరాల్లో దాదాపు పద్దెనిమిది పంటలను సాగు చేస్తున్నారు జొన్న మొక్కజొన్నతో పాటు చిరు ధాన్యాలు సైతం ఇందులో ఉన్నాయి మరోవైపు నూనె గింజల పంటలు కూరగాయలు పూలను సాగు చేస్తున్నారు విత్తనోత్పత్తి కోసం జనుము జీలుగును ఎంపిక చేసి వీటి విత్తనాలను రైతులకు అందిస్తున్నారు క్షేత్ర సందర్శనకు వచ్చిన రైతులు విద్యార్థులు ఈ పంటల సాగు విధానాన్ని ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యల మీద అంటే వరిలో గానీ పత్తిలో గానీ కూరగాయల్లో గానీ ఇతరత్ర వాణిజ్య పంటల్లో అన్ని పంటల్లో కూడా రైతులకు సమగ్ర సస్యరక్షణ మీద ఎప్పటికప్పుడు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు కానీ తర్వాత వచ్చేసి శిక్షణ కార్యక్రమాలు కానీ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము చాలా మట్టుకు రైతులు విచక్షణ రహితంగా పురుగుల మందులు వాడి పెట్టుబడి భారాన్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా మన ఆరోగ్యానికి తర్వాత వాతావరణానికి కూడా చాలా తెలియకుండానే చాలా హాని చేస్తున్నారు సో దాని మీద క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు ఇంకా విరివిగా శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వాటి మీద పురుగు మందుల పిచ్చికారి పైన సమగ్రమైనటువంటి అవగాహనను కల్పించి వాళ్ళ పెట్టుబడి భారాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా కూరగాయల్లో కానీి ఇతరత్ర మనం తినే ఆహార పంటల్లో కానీ పురుగు మందుల అవశేషాలు లేకుండా చేయడమే కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ముఖ్య లక్ష్యం